Hi, welcome to my YouTube channel and today I will share with you my Singapore trip. So, gusto ko po kayong i-familiarize kung from the airport ko anong gagawin natin. So, Singapore is a non-visa country from the Philippines. So, uh, anong kailangan natin dalhin from the airport to Singapore? Okay, so let's start. So, pagdating nyo po sa airport, madaming gates, sa departure, madaming entrance, papasok po tayo sa uh, isa sa mga entrance doon, and ang kailangan nating dala is our itinerary receipt, so yung booking natin na ginawa, and of course, our passport. So, kapag nag-book po kayo with travel tax na, kapag kasama na siya sa booking nyo, hindi nyo na kailangan magbayad. Pero kung hindi siya kasali, katulad sa amin, sa itinerary namin, bawat pasok ng gate, uh, may katapat po yun na counter ng travel tax. So, magbabayad lang kayo doon. Uh, I think it was 1,300 pesos as of today. So, yun po ang presyo. And, uh, pagbabayad ng travel tax, now we go to the check-in ng ano natin, kung luggage. So, since international flight po ito, uh, ilang oras ba dapat? So, sinasabi na 2 hours before the flight, dapat nandun na tayo. Pero, para po sigurado, at saka ma-familiarize natin yung sarili natin sa airport, uh, 3 hours, it would be safest. Kasi, hindi din naman mag-open yung mga luggage na paglalagyan natin three hours before the flight lang po sila mag-open. So, kung earlier pa kayo sa three hours, wala din namang mangyayari. Uh, but of course, pwede ka nang pumasok naman earlier if you want kasi pwede, mong, pwede ka naman mag-room around doon sa may labas lang before the immigration area. Uh, so, three hours would be safe, okay? So, after, kunyari, naka, nakapag-travel tax ka na, now, you go to the check-in para uh, ma-check-in mo nga yung luggage mo kung may dala, -dala ka. Pero sa amin, dahil uh, hindi naman kami nag-luggage most of the time, uh, budget trip lang talaga kami. So, may mga boots dun sa airport para naman makapag-check-in ka na. Although, pwede mo itong gawin online para mas madali. Pero kung hindi mo nagawa, may mga boots doon. And uh, for my next video, I will actually show you uh, a whole video of familiarizing yourself dun sa loob ng airport. I will show everything to you. Right now, I will explain to you lang kung yung mga step by step. And okay, so pag natapos mo na yung uh, pag-check-in mo, uh, next would be magdadaan ka na sa immigration. So, maglalagay ka, mag, um, this is Singapore, okay? So, sa, im sa Singapore trip, uh, meron kang uh, health declaration na kailangang submit sa email ng sa Singapore. It's, uh, I will show you also the link for that. And uh, three days before the flight, you can actually do that na. Three days before your flight. Pero kami, dahil biglaan na trip, so... Uh, ginawa namin a few hours before the flight and then you will receive a notification from them and you have to show that sa immigration natin. So, pagdating natin sa immigration, pag, uh, pagkatapos ng check-in, no, pupunta na tayo sa immigration counter. So, mag-aano din tayo, mag, meron din tayong susulatan. So, this is it. The departure card. So, sa departure card, uh, isa-state mo lang doon yung kung anong mga nakasulat. Pangalan, passport number, uh, address ng pag i mo sa Singapore, how long you'll be staying there, uh, mga things like that. And, of course, bibigyan ko din kayong kopya para hindi na kayo mahirapan pa na matagalan pa. So, natapos na tayo sa immigration, syempre interviewin tayo. Uh, I actually had um, a bad experience sa immigration. Not really bad, but uh, sa lahat ng travels ko, 
ngayon ko lang to na experience um, dahil nag connecting flight kami siguro pero that's another topic but for now ito lang muna um, pagpunta sa Singapore so natapos na tayo na kinakalagpas na tayo sa immigration okay so my tips kapag uh, pag nag ano ka sa immigration Siyempre, just be honest about everything they ask. So, they, if they ask you kung what's the trip for, you say you just want to see Singapore or you want, you'll be staying for three nights, four nights. So, depende sa'yo. And uh, they won't ask naman, they won't ask you to show anything naman as, as far as I know, okay? Because it's a non-visa country. Pero if they ask for like uh, anything na... Uh, may mga concerns sila, you just have to tell the truth. And, okay, so, enough of the immigration because that's a whole video ta talaga to tackle. Now, we go to um, the gates and then, okay, so, it is, it is essential na ang gamit mong phone is smartphone, okay? Ah, uh, meron kasing iba na uh, hindi ata gumagamit pa ng smartphone but pero pag magto-travel ka kailangan talaga naka smartphone ka katulad ng sinabi ko uh, yung email na confirmation from Singapore ICA yung health deck yung pwede din doon ng uh, check-in online and then um, yung ano natin vaccert it is important also that we show that we have proof na uh, your may booster ka na. So, yun yung mga isa sa mga hinahanap talaga. And also, okay, now, nakatapos na tayo sa immigration, now we go to boarding. Okay? So, gusto kong ma malaman ng lahat na yung two hours kasi, okay, nakapag ano tayo, nakapag check in, nakapag pila sa luggage, and then, nagpunta sa immigration, that would take you about an hour. Depende. Depende sa dami ng tao. Let's say, mahabang-mahaba ang pila dahil hindi lang naman sa immigration, hindi lang naman sa Singapore nagdad yung mga tao papunta. So, madami iba-ibang bansa. Let's say, madami kang nakasabay dun sa araw na yun. Um, ang kailangan mo is mahaba-habang oras. So, kapag sinabi, nakalagay sa ticket mo is uh, 8 o'clock ang boarding time. And then, you arrive, let's say, 6 o'clock. Natagalan ka sa immigration, se past 7, ganyan. So, that's what they call na no, offload. Kasi, natagalan sila sobra, pero mapapalagpas naman sila ng immigration. But by the time na makalagpas ka, uh, wala na, sarado na, hindi na pwedeng mag-board. Um, so, yun yung isa sa mga unfortunate events na nangyayari sa mga tao. Kaya, ang gusto kong ma-realize ng mga nagto-travel, three hours is actually safest. Kung sa palagay nyo, maiinip kayo, uh, meron nga akong mga tips na yun, kung ano mga babaunin para hindi kayo mainip, hindi kayo magutom, kung anong ma-expect nyo after immigration, Kasi, pag nakalagpas na kayo sa immigration, mer madaming madaming restaurants. Madami kang pwedeng kainan. So, makakapahinga ka na. Uh, makakapagkape ka. Uh, kaya lang, um, magastos. So, ang point ko nga, makatipid tayo. Pero, ito sa mga may pera, well, kaya nyo lahat yan. So, anyway, uh, I hope makatulong tong video na to. Uh, just I want I just want everybody to be familiarized kung gaano kayo katagal dapat mag um, mabigyan ng oras how how long you should give yourself time para uh, from the airport eh hindi kayo natatalanta so para cool traveler lang na ano chill ka lang na ano and then for my next video I, I want to show you the airport of uh, as in airport natin para hindi na in, alam niyo ko what to expect. So please like and subscribe and I hope na katulong. Bye.